சாப்டர் நைன் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் ஃபோர்த்து சம்முக்கான சொல்யூஷன் டூவில் ஃபோர்த்து சம் இன்டகரல் ஜீரோ டூ டூ பை எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சம்லாம் பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதாவது லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ பைன்னு மாறி இருக்குது அப்போது ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா வேறு வழிகளில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் டைரெக்டாக ஜீரோ டைரெக்டாக டூ டைம்ஸ்னு போடுற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த சம்மை வந்து எல்லாம் இப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சமக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுல முன்னாடி பார்த்தோம்னா எக்ஸ் இருக்குது அதனால் எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் வழி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அது என்ன அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஓகே ஆனிச்சுன்னா எதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படிங்க இங்கே அது மாதிரி தான் இருக்குது இந்த சமில் அப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான வழி இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது லாக் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஏங்கிறது என்ன ஏங்கிறது அப்பர் லிமிட்டு அப்போது ஏங்கிறது என்னென்னா டூ பை இந்த ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண போகிறோம்னா எஃப் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் எக்ஸ் ஏவுக்கு பதிலாக டூ பை போட்டு இந்த பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன கிடைக்கும் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல டூ பை மைனஸ் எக்ஸ் போகிறோம் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் காஸ் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது டூ பை மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் டூ பைனா த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ டூ பை மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதாவது ஃபோர்த் குவார்டரனில் காசுக்கு ப்ளஸ்ஸு அப்படிங்கிறதுனால இப்போ அதே காஸ் எக்ஸ் தான் வந்துடும் ரெண்டு இதுலேயுமே காஸ் எக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அதனால் நமக்கு தேவையானது அதே கிடச்சிடும் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை போல்ட்டு அப்போ அதே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் திரும்ப வந்துடுது இப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற காரணத்தினால நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர் ஃபோர் அந்த எக்ஸுங்கிறத நம்ம எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு ஐயை வந்து எழுதிடலாம் தேர் ஃபோர் ஐ ஈக்டு யூஸிங் தீஸ் ஃபார்ம்லா ஏ பை டூ ஏங்கிறது என்ன டூ பை அப்போ டூ பை பை டூ இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ ஏங்கிறது டூ பை தான் வெறும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது லாக் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறத எழுதிடலாம் இது மூலமாக நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணிக்கிறோம் அது செகண்ட் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ ஏ எஃப் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இருக்குண்ணா இப்போ இதில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துலனா காஸ் எக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போது எஃப் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டூ டைம்ஸ் இருக்கிற லிமிட்டை ஒரு டைம் எழுதிக்கலாம் டூவை வந்து முன்னாடி போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற ரூல்ஸை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் காஸ் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த பவரில் அதாவது அப்பர் லிமிட்டில் இருக்கிற டூ பையை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் டூன்னு முன்னாடி கொண்டு வரோம் அப்போ ஆல்ரெடி இங்கே இப்போ ஒரு பை தான் இருக்குது அப்போ டூ பை இன்டகரல் ஜீரோ டூ பை லாக் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இது செகண்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து என்ன ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம தேவையானதை கொண்டு வரலாம் அது என்ன ஃபார்முலா தேர்டு ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போன்னா வென் எஃப் ஆஃப் டூ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது என்ன பண்ணிடலாம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே டூ ஏங்கிறது என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம்னா பையன் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு புது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஏற்கனவே இருந்ததும்
பை மைனஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் எஃப் ஆஃப் டூ ஏ மைனஸ் எக்ஸுங்கிறதும் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பை மைனஸ் எக்ஸ் போட்டுறோம் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் எக்ஸ் ஏற்கனவே டூ பை மைனஸ் எக்ஸ் பார்த்தோம் இப்போது காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா செகண்ட் குவார்டர் அதனால் மைனஸ் தான் வரும் அப்போ மைனஸ் அப்போ ஒவ்வொரு டேம்லையும் இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும் இப்போ காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் கா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்லாம் லாக் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா இடம் மாறிடுது இருந்தாலும் இதை என்ன பண்ணலாம் லாகில் ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா மைனஸ் வெளியில் வரும் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் அதாவது லாக் ஏ பை பினா லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை முன்னாடி எழுதினோம்னா மைனஸை வெளில போட்டுடலாம் அப்போ மைனஸ் லாக் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத ரெண்டாவதாக எழுதிட்டோம்னா இப்போ நமக்கு மைனஸ் வெளில கிடச்சிருது இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்னென்னா இதை லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பிங்கிறது லாக் ஏ பை பி அதாவது த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்து என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எடுத்தது இப்போ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு கிடச்சிருது எஃப் ஆஃப் டூ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிருது இப்போ இதுலேருந்து நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணோம்னா தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டியை இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃப்ரம் த தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இன்டகரல் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ டு டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துலாம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஏங்கிறது டூ வெறும் பை இப்போ திஸ் இம்ப்ளைஸ் என்ன கிடச்சிது நமக்கு இந்த இன்டகரலோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடச்சிருது தேர் ஃபோர் கிவன் சம் இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ பை எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ வந்து என்ன கிடச்சிது ஜீரோன்னு கிடச்சிது இதுதான் நமக்கு தேவையானது இப்போ இதில் நம்ம த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ் இல்லாமல் ஆக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எக்ஸை கேன்சல் பண்ணுது ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லிமிட்டில் டூ போய் இருக்கிறத முன்னாடி டூ கொண்டு வருது தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எஃப் ஆஃப் டூ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறத கொண்டு வந்துட்டோம்னா அதை இன்டகரல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ மைனஸ்ன்னு வந்தால் ஜீரோ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சமக்கான ஆன்சர் ஜீரோன்னு கொண்டு கொண்டு வந்துருக்கிறோம் புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸை